హలో మేడం మంగళం సెలవు నాన్ అందరూ వెల్కమ్ టు డినోస్ వరల్డ్ తెలుగు ఈరోజు ఇంకొక ఈవీ మోటార్ సైకిల్ లాంచ్ అయింది ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉన్నాను మీకు ఒక ఆర్టీ ఒప్పు ట్రాక్ ఇక్కడ బండి నడిపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఈ బైక్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఐబిడబ్ల్యూలో ఫీచర్ చేశాను చాలా ప్రామిసింగ్గా అనిపించింది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వేరియంట్ రెడీ అయింది ఇది కూడా చెప్పాలంటే జస్ట్ క్లోజ్ టు ప్రొడక్షన్ వెహికల్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా దీంట్లో కొన్ని ఫైన్ ట్యూన్స్ చేయాల్సి ఉన్నాయి సో ఇప్పటికీ ఇది ఒక ఎటువంటి ఆఫరింగ్ తీసుకొస్తుంది మన సెగ్మెంట్లోకి ప్రైజింగ్ ఎంత రేంజ్ ఎంత ఇవన్నీ వివరాలు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు నిన్న ప్రెస్ రిలీజ్ చేశారనమాట మీడియాలో సో ఆ వివరాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము అండ్ ఒక మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రపోజిషన్గా ముందుకు వస్తుందా లేదా అనేది మనం అర్థం చేసుకుందాం బండి చూడడానికి చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్గా చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్లో చూడడానికి ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ రియలీ గుడ్ ఫ్రమ్ ఫార్ కానీ దగ్గర రాగానే ఈ ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ చూస్తా ఉంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్ ఫ్రమ్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు కానీ జోక్స్ సైడ్ ఈ ప్యానల్ ఫినిషింగ్ అంతా ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయబడుతుందని నాకు ఫౌండర్స్ చెప్పారు దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన వివరాలు ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ రాస్తుంది నైన్ కిలోవాట్ ఆర్ లిథియం ఇయాన్ బ్యాటరీ సో ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ కిలోవాట్ ఆర్ బ్యాటరీ ప్యాక్తో పాటు మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కొంచెం ఎక్స్పోజ్డ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఒక రాంటి నేకెడ్ బైక్ డిజైన్ అండ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ మోటార్తో పాటు మనకి ఇక్కడ వస్తుంది పిఎంఎస్ఎం బిఎల్డిసి మోటార్ విచ్ ఇస్ లిక్విడ్ కూల్డ్ ఫస్ట్ ఫిట్స్ కైండ్ అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకొక ప్రాముఖ్యత దీని ఏంటంటే ఆల్ అల్యూమినియం ఛాసీ ఫ్రేమ్ సబ్ ఫ్రేమ్ అల్యూమిని స్వింగ్ ఆమ్ అంతా కూడా అల్యూమినియంతో చేయబడింది దానివల్ల లైట్ వెయిట్ వెహికల్గా ముందుకు వస్తుంది స్పెసిఫికేషన్స్ చూసినట్లయితే మనకి ముందు ఎల్ఈడి లైటింగ్ మనకి సేమ్ బంబుల్ బీ యాజ్ ఇస్ ఎల్లో కలర్ అంటే ఆ బంబుల్ బీ కళ్ళు లెక్కనే కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఫ్రంట్ పోర్షన్ మనకి ఆర్సీ త్రీ నైంటీ ఫస్ట్ జన్ మోడల్ నుంచి తీసినట్టు అనిపిస్తుంది ఒకలాంటి సేబర్ టూత్ డిజైన్ లెక్క కనిపిస్తుంది ఈ టర్న్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఓకే ఓకే అనిపిస్తున్నాయి మరీ రిచ్గా ఏమి కనిపిస్తలేదు సో ప్రైజ్ వినంగానే మీరు హవాక్ అవుతారు లాస్ట్కి పెడతాను టైర్స్ చూసినట్టయితే మనకి సిఎట్ టైర్స్ ఆఫర్ చేశారు వన్ టెన్ బై సెవెంటీ ముందు వన్ థర్టీ సెక్షన్ టైర్ వెనకాల అండ్ చూసినట్లయితే మీకు స్వింగ్ ఆమ్ అనేది నీట్గా అనిపిస్తుంది బ్రేక్స్ కూడా బై బ్రే నుంచి చేయబడ్డాయి త్రీ ట్వంటీ ఎంఎం డిస్క్ ముందు టూ థర్టీ ఎంఎం డిస్క్ వెనకాల అండ్ సీట్ అనేది ఒక లాంటి టెక్స్చర్డ్ ప్యాటర్న్ సీట్ వస్తుంది ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్ వెనకాల సీట్ నాన్ యూజబుల్ సో బేసిక్లీ సోలో రైడింగ్ కోసమే ఇది పాసిబుల్ ఇంకోటి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సాకెట్ అనేది అక్కడ ఇవ్వబడింది అండ్ మోనో షాక్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నారు విత్ ఫైవ్ స్టెప్ అడ్జస్టబిలిటీ ఇంకోటి ఫార్టీ వన్ ఎంఎం టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఆఫర్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం రేడియేటర్ అక్కడ ఆఫర్ చేస్తుంది అది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఫార్టీ వన్ ఎంఎం టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ ఆఫర్ చేశారు అల్యూమినియం లీవర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆఫర్ చేశారు అండ్ ఫుడ్ బ్రేక్ మనకి నార్మల్గా బైక్ ఎలా వస్తుందో అలానే ఇచ్చారు అలా అదేవిధంగా ఫ్రంట్ బ్రేక్ కూడా ఇక్కడ ఆఫర్ చేయడం మనము చూస్తున్నాం సో దీని ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఫిగర్ చూసినట్లయితే జీరో టు హండ్రెడ్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సెకండ్స్ అంటున్నారు అండ్ టాప్ స్పీడ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దీని రేంజ్ ఏమో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఐడీసీ అంటే దగ్గర దాపు వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ రియల్ వరల్డ్ కండిషన్ టూ రేంజ్ రావచ్చు కానీ దీనిలో మోడ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి మనకి స్టాండర్డ్ మోడ్లోనే ఎంత వెళ్తుందా లేకపోతే ఏమైనా మోడ్స్ ఫ్యూచర్లో ఆఫర్ చేస్తారా లేదా మనకి ఇప్పటికి తెలీదు ఫౌండర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఒకటే స్టాండర్డ్ మోడ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ అనేది లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఆఫర్ చేస్తుంది కానీ పికప్ అనేది కాన్సెప్ట్ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ తర్వాత అంటే టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఇది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్పిఎం రేంజ్ తర్వాత మనకి టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఆర్పిఎం దాటిన తర్వాతనే మనకి పుల్ అనేది అందుకుంటుంది అదొకటి ఓవర్ ఇంటిమీడియేటింగ్గా ఉండకుండా ఉండడానికి అలా చేశారని చెప్తున్నారు కానీ ఎటువంటి స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ మోటార్ సైకిల్స్ అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మనం ఇనీషియల్ పుల్ అండి ఇనీషియల్ పికప్ ఉంటేనే మనకు ఆ మజా వస్తుంది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నేను ఇచ్చేసాను ఇంకొక విషయం మనకి ఈ బ్యాటరీ కెపాసిటీ దీన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక స్టాండర్డ్ ఛార్జర్ ఉంది ఒకటి బ్లిడ్స్ బ్లిడ్స్ ఛార్జర్ అంటే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో స్టాండర్డ్ ఛార్జర్ మనకి జీరో టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గర దాకా ఫైవ్ అవర్స్ అంటున్నారు అండ్ బ్లిడ్స్ ఛార్జర్ అది హాఫ్ ద టైంలో మనకి జీరో టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది వన్ కంపేర్
స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ చూపిస్తుంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్ రేంజ్ చూపిస్తుంది సో మీరు డబుల్ చేసుకుంటే మీకు దగ్గర దాకా టూ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్కి అండ్ ఓడోమీటర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనకి దీంట్లో వాళ్ళు ఆఫర్ చేయలేదు ఇది ఆల్మోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ మోడల్ కాబట్టి అంతే అండి బార్ అండ్ మిర ఇది వెయిట్స్ ఇచ్చారు మిరర్స్ నీట్గా ఉన్నాయి ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీది ఆఫర్ చేసింది అంటే ఈ ప్రైజింగ్ వల్ల మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది పెరిగిపోతాయి అండ్ ఉన్న కాంపిటీషన్ మీరు చూసినట్లయితే బీవర్చమైన కాంపిటీషన్లో ఈ బండి దిగుతుంది సో ఆ కాంపిటీషన్లో ఆఫర్ చేసే క్వాలిటీ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఎక్విప్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎయిడ్స్ అవన్నీ చూసినట్లయితే ఇది వెనకొండు ఉండిపోకూడదు సో అందుకనే నేను ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో ఇది ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రామిసింగ్ ప్రోడక్ట్గా ముందుకు వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను సో అంతే అండి దీని గురించిన వివరాలు నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ కిలోవాట్ ఆర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ దీని పీక్ పవర్ ఏమో ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ కిలోవాట్ అంటే దగ్గర దాపు ట్వంటీ సెవెన్ బిహెచ్పీ అనమాట అండ్ నైంటీ త్రీ న్యూటన్ మీటర్స్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ ఆ టార్క్ అనేది మనకి ఎక్కువ మిడ్ రేంజ్ నుంచి అవైలబుల్గా ఉంటుంది లోవర్ ఆర్పీఎంలో మనకి అది అవైలబుల్గా లేదు ఇంకోటి అల్యూమినియం బాడీ స్ట్రక్చర్ ఫుల్ అల్యూమినియం చాసీ అది మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ అనమాట దీనిది అండ్ యాక్సలరేషన్ జీరో టు హండ్రెడ్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సెకండ్స్ అంటున్నారు అండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ టాప్ స్పీడ్ అండ్ ఛార్జింగ్ టైం దగ్గర దాపు మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ కిలోవాట్ ఛార్జర్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంది స్టాండర్డ్ ఛార్జ్ సో ఇది దగ్గర దాపు నైన్ కిలోవాట్ ఆర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ రియల్ వరల్డ్లో మనకి ఫుల్ టైం ఓవర్ నైట్ ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు స్టాండర్డ్ ఛార్జర్తో పాటు అదే మనకి బ్లిట్స్ ఛార్జర్ అంటే దాంట్లో హాఫ్ టైంలో అంటే ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అయిపోవచ్చు ఫుల్ ఛార్జింగ్ ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అవన్నీ కూడా మనం చూసేసాము బండి రైడ్ చేయడానికి ఎలా ఉంది నేను ట్రాక్లో రైడ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే మేడి బంగారం బ్యాటరీస్ని రైడ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయినాం నైన్ కిలో వాటర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ టూ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్ రేంజ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్టాప్ స్పీడ్ సిగెట్ టైర్స్తో పాటు వస్తుంది ముందు టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ వెనకల మోనో షాక్ మొత్తం అల్యూమినియం చాసీ అండ్ అల్యూమినియం స్వింగ్ ఆమ్ అనమాట ట్రాక్ మీకు ఒక ఆటోపియాలో రైడ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోదాం లెఫ్ట్ సైడ్ క్లచ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇంజిన్ లేదు కాబట్టి క్విక్ హెయిర్ పిన్ ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం అల్ట్రా వాలెట్ రైడ్ చేసాము మళ్ళీ మన ఓపెన్ రోడ్ కూడా రైడ్ చేసాము కానీ అల్ట్రా వాలెట్ చాలా బాగుంటుంది ఓపెన్ కూడా బాగుంటుంది దీంట్లో ఫ్రంట్ బ్రేకింగ్ అనేది కొంచెం జిట్రీగా ఉంది అది ఒక్కటి వదిలేస్తే క్యాసీ స్టెబిలిటీ డైరెక్షన్ చేంజెస్ అంతా కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫాస్ట్ కార్నర్లో మనకు ఫీల్ చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ చాలా చాలా బాగుంది హ్యాండ్లింగ్ చాలా బాగుంది స్ట్రైట్ లైన్ స్టెబిలిటీ ఒకటి చూడడానికి మనకి ఇక్కడ అవకాశం లేదు స్ట్రైట్ స్ట్రెచెస్ లేవు బేసిక్లీ వంటి యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ మాత్రం మనం చూడగలుగుతున్నాము యాక్సలరేట్ చేస్తే ఫుల్ త్రాటిల్ దగ్గర దాకా ఎయిటీ వరకు వెళ్తుంది ఆ ఇనిషియల్ థ్రస్ట్ అనేది కొంచెం లేట్గా వస్తుంది వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేశారు చాలా ఇంటిమిడేటింగ్గా ఉండకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు అందుకుంటుంది అనమాట సో అగ్రెసివ్ త్రాటల్ రెస్పాన్స్ ఇనిషియల్ రైట్ ఆఫ్ ద మార్క్ మనకి ఏం లేదు సో వాళ్ళు అందరికి కంఫర్టబుల్ ఉండాలని ఒక ఇంజిన్ హీటింగ్ అంటే ఇది మోటర్ హీట్ అయిపోయినట్టుంది 
but anyway overall handling brilliant riding posture uh, sports bike feel anta kuda baane undi braking koncham inka better ga undochu suspension kuda usd forks vaste inka better performance anedi manam pondukochu region intervention mari ekku em ledhu level 1 lo pettunnaru హ్యాండ్లింగ్ చాలా బాగుంది కార్నరింగ్ చాలా బాగుంది కానీ బ్రేకింగ్ అనేది కొంచెం జిట్టరీగా ఉంది అది ప్రొగ్రెసివ్గా లేదు మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వదు బ్రేక్ లేట్ చేయడానికి అంటే లేట్గా బ్రేక్ చేయడానికి సో అది ఒక్కటి తప్ప కూర్చొని నడిపేయడానికి ట్రాక్లో కార్నర్స్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి అంతా కూడా కొంచెం మంచిగానే కనిపిస్తుంది మనకి ఆ ఒక విషయం మీరు గమనించాలి అంతే అండి వీడియో అనుకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను మీ అందరి సపోర్ట్ కోసం చాలా థ్యాంక్స్ యాక్చువల్గా చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరు సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్తోనే మనం వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ వైపు వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద గివ్ అవే ఉంటుంది అది నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పటికైతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి దీని గురించిన ఇంప్రెషన్స్ కూడా మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పుడు వరకు టేక్ కేర్ కాడ్ బ్లెస్ అండ్ రైట్